হে হোয়াটস অ্যাপ এভরিবডি ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল এভরি ওয়ান অ্যান্ড আজকে আমি কথা বলবো খুবই ইন্টারেস্টিং বিষয় নিয়ে অর্থাৎ এএমডি রিসেন্টলি লঞ্চ করে দিয়েছে তাদের অনেক প্রতীক্ষিত জেন ফোর আর্কিটেকচারের রেফেল সিরিজ অথবা রাইজেন সেভেন থাউজেন্ড সিরিজ আর এখানে কি কী থাকছে সকল বিষয়ে আজকে কথা হবে আর শুধু তাই না এএমডি আমাদের জন্য এবার কি করতে চলেছে পারফরমেন্সের দিকে কতটা ইম্প্রুভ করেছে আর প্রাইসের দিকে কতটা নজর রেখেছে বিশেষ করে বাজেট ইউজারদের জন্য সকল বিষয়ে কথা বলবে ওয়েল তো আপনি যদি ইন্টারেস্ট থাকেন এ এম ডির সেভেন থাউজেন্ড সিরিজ সিপিউর উপর অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন আর আপনাদের জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট মেসেজও থাকবে এই বিষয়ে তো আবারও বলতে চাই হ্যালো হোয়াটসঅ্যাপ গাইজ সিপি সিআর অ্যান্ড থিও ওয়াচিং পিসি টেক ভিডিও আর অবশ্যই চ্যানেলটিকে আপনারা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন কেননা নেক্সট টাইম আরও ইন্টারেস্টিং অনেক ভিডিও আসতে চলেছে বাই দ্য ওয়ে যেই মেসেজটা আপনাদেরকে এখনই দেওয়া লাগবে সেটি হচ্ছে স্টারটেক এবং টিম গ্রুপকে কেননা আপনারা যদি খুঁজে থাকেন হাই কোয়ালিটির এস এবং মেমোরি তো অবশ্যই চেক আউট করতে ভুলবেন না লিঙ্ক দেওয়া আছে অবশ্যই চেক আউট করবেন তো বন্ধুরা আমি যদি অনেস্টলি এবং ফ্র্যাঙ্কলি আপনাদেরকে বলি এই ইভেন্টে এএমডি আমাদেরকে কি দিয়েছে ওয়েল তো আপনাদেরকে বলি এখানে যা পারফরমেন্স তারা দিচ্ছে বা অফার করছে এটি নো ডাউট অনেক ভালো হতে চলেছে যে কোনো ক্রিয়েটর এবং গেমারদের জন্য আর এটি তারা সব সময় বলে আসছে বাট সমস্যা হচ্ছে কিছু ডিসঅপয়েন্টও এখানে সেরে দিয়েছে অর্থাৎ আপনাদের মধ্যে যারা বাজেট সেগমেন্টের প্রসেসরের জন্য ওয়েট করছিলেন যে কবে জেন ফোর আমরা পাবো অর্থাৎ রাইজেন ফাইভ সেভেনটি সিক্স হান্ড্রেড এক্স এর মতো সিপিউ যেটা অবভিয়াসলি মোটামুটি ভালো পারফরমেন্স করছে এখানে ডাউট রাখার কোনো প্রশ্নই আসে না তবে মেন প্রবলেম কোথায় জানেন এর প্রাইসে অর্থাৎ অন্য সকল সিপিউর যদি আমি কথা বাদ দেই এই স্পেসিফিকলি এই সিপিউটের প্রাইস রেখেছে তারা তিনশো ডলার যা বাংলাদেশে আসলে ধরে রাখুন যে এটা তিরিশ হাজারের তো উপরে থাকবেই মেবি এটা বত্রিশ পর্যন্ত যেতে পারে ভ্যাট ট্যাক্স এবং অন্য সকল ডিউটির উপর কেন্দ্র করে আর একটা বিষয় আমি সেফ সাইডে যেতে চাচ্ছি কারণ এর আগেও আমি সিপিউ নিয়ে প্রাইসের বিষয়ে কিছু বলেছিলাম আপনাদের কাছ থেকে একটু নেগেটিভ বিষয় আসছিল তো সেটিকে আমি সাইড করে রাখছি আর এটা বলছি না যে এটা তিরিশ বা বত্রিশ হাজার টাকার উপরে হবে মেবি কমও হতে পারে আর অবভিয়াসলি আপনাদেরকে স্পেক বাই স্পেক অথবা স্লাইড বাই স্লাইড আপনাকে বুঝিয়ে দিয়ে আপনার সময় নষ্ট করব না অর্থাৎ যেটা বলবো আমি আমার জায়গা থেকে বলছি তো বর্তমান সময় যদি আমরা অদার সিপিউগুলোকে দেখি এএমডির এই আপকামিং যে সিরিজগুলো আসবে এগুলোর সকল প্রকার সিপিউর প্রাইস মোটামুটি আমি ঠিকঠাকই মানছি তো প্রথমে যদি আমি কথা বলি রেজেন্ট সেভেন হান্ড্রেড ফিফটি এক্স এর তো এটি অ্যারাউন্ড সাতশো ডলারের মধ্যে পাওয়া যাবে যার প্রাইস মোটামুটি একটা ভালো ভালো বা এগ্রেসিভ বলা যেতেই পারে তাদের কম্পিটিটারকে কাউন্টার করতে এরকম প্রাইস রেখেছে সিক্সটিন কোর থার্টি টু থ্রেডের সিপিও আপনি পেয়ে যাচ্ছেন সাতশো ডলারে আর যদি আমি এর ছোট ভাইয়ের কথা বলি অর্থাৎ রাইজেন নাইন সেভেন্টি নাইন হান্ড্রেড এক্সের তো এটি অ্যারাউন্ড আপনি পাঁচশো পঞ্চাশ থেকে ষাট ডলারের মধ্যে পেয়ে যাবেন যদিও তাদের প্রাইস রেখেছে পাঁচশো উনপঞ্চাশ ডলার তারপরে যদি আমি সিপিউর কথা বলি অর্থাৎ এটা একবারে মিড রেঞ্জ ক্যাটাগরির রাইজেন সেভেন সেভেন্টি সেভেন হান্ড্রেড এক্স আর এটির প্রাইস তারা রেখেছে চারশো ডলার ওয়েল তো এখানে একটা নোটিস করার মতো বিষয় এখানে সেভেনটি এইট হান্ড্রেড এক্স সিপিউটি মজুদ নেই ওয়েল তো সেটির উপরেও তারা ভালোভাবেই কাজ করবে এবং পলিশ করবে তাই সেটির জন্য আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে আর নিচে আসছে রাইজেন ফাইভ সেভেন্টি সিক্স হান্ড্রেড এক্স সেভেন্টি সিক্স হান্ড্রেড এক্সের মতো সেপুর প্রাইস যদি তিনশো ডলারে হয় তো আমাদের দেশে আপনারা চিন্তা করুন কতটা বাড়তে পারে ওয়েল তো এখানে যদি আমি পারফরমেন্সের কথা বলি তো ইটস টোটালি ক্রেজি রকমের পারফরমেন্স করছে সো প্রথমে যদি আমি কোর কাউন্ট অথবা থ্রেড কাউন্টের কথা বলি তো আগের মতোই আছে অ্যাজ ইট ইস তবে মেচিওর যে চেঞ্জগুলো এসেছে সেটি হচ্ছে আইপিসিতে অর্থাৎ এখানে তারা বলছে বা স্লাইডে দেখা যাচ্ছে থার্টিন পারসেন্টেন্স আপলেট করতে পেরেছে তারা জেন থ্রি আর্কিটেকচারে সে আর সবচেয়ে মেজর যেটিতে ইনক্রিজ করেছে সেটি হচ্ছে তারা ক্লক অর্থাৎ আপ টু আটশো মেগা হার্স পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছে অর্থাৎ এর যে টপ অ্যান্ড সিপিউটি হবে এটি যেতে পারে আপ টু ফাইভ পয়েন্ট সেভেন ফ্রিকিং গেগা হার্স এটা এএমডির জন্য বিশাল একটা ব্যাপার ছিল বা স্বপ্ন ছিল যেটা তাদের পূরণ হয়েছে আর তাছাড়া যদি আমি কথা বলি সিঙ্গেল থ্রেডেড পারফরমেন্স তো সেখানেও আপলিফ্ট করতে পেরেছে বা আপ টু টোয়েন্টি নাইন করতে পারে ফাইভ থাউজেন্ড সিরিজ এর যে ওকে সো এখন যদি আমি জেনারেশনাল গেমিং এর কথা বলি তো এখানে আগের বারের যে প্রায় অনেক গেমস এ বিশেষ করে যদি আমি কথা বলি ডোটা টুর এখানে বত্রিশ পার্সেন্টেন্স বেশি পারফরমেন্স করেছে শ্যাডো অফ দ্য টম রাইডারে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্টেন্স বর্ডার ল্যান্ড থ্রিতে ছয় পার্সেন্টেন্স এবং সিএস গোতে
সাতান্ন পার্সেন্ট বেটার পারফরমেন্স দেখিয়েছে যা আসলে ঈর্ষণীয় একটা বিষয় তবে হ্যাঁ এএমডি কে অবশ্যই কাউন্টার পার্টের জন্য রেডি থাকতে হবে তাছাড়াও এখানে আরও একটা জিনিস তারা হাইলাইট করেছে অর্থাৎ তাদের যে রাইজেন ফাইভ সেভেন্টি সিক্স হান্ড্রেড এক্স সিপিউটি হবে এটিও বিট করে দিয়েছে টুয়েলভ নাইন হান্ড্রেড কের মতো মনস্টার সিপিউকে আর এখানে ওভারঅল গেমসের অ্যাভারেজে ফাইভ পার্সেন্টেন্স হায়ার দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ আমরা জানি এখানে মোটামুটি একটা আপলিভ করতে পারি সে সিঙ্গেল থ্রি ডেট পারফরমেন্সে তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই হবার কথা তবে এমন না যে সকল গেমসে করেছে কিছুগুলোতে টাই করেছে কিছুগুলোতে কম আবার কিছুগুলোতে বেশি তবে আপনাদেরকে আরও একটা বিষয় বলে রাখি এটির যে পাওয়ার কনজামশন এটি আগের বারের চেয়ে অনেকটাই বৃদ্ধি পাবে যদিও এটা ভালো পারফরমেন্স দেয় তো আপনি একটা জিনিস চিন্তা করুন রাইজেন ফাইভ এর মতো সিপিউ একশো পাঁচ ওয়াট টিডিপির সাথে আসছে আর রাইজেন নাইন একশো ওয়াট তবে এর যদি আমরা ক্যাশ দেখি তো এটি অনেক ইন্টারেস্টিং কারণ এটি আপ টু এইটটি এমবির ক্যাশ দেখতে পাই যেটা একবারে ম্যাসিভ বলা যেতেই পারে আর এর যদি একবার লো এন্ড ভেরিয়েন্টের দিকে দেখি অর্থাৎ রাইজেন ফাইভ এটিও অলমোস্ট আটত্রিশ এমবির ক্যাশ অফার করছে যা সিগনিফিকেন্ট বেটার তো এখন যদি এর পারফরমেন্স পার ওয়াটের দিকে দেখি যেটা সব সময় এ এমডি বলে থাকে আমি বলবো এবং অ্যাকসেপ্ট করি তাদের এই যে পারফরমেন্স পার ওয়াট এটা মোটামুটি কনভিনিয়েন্ট এবং অনেক এফিসিয়েন্ট আর এর জন্যই কিন্তু তারা ব্যবহার করেছে টিএসএমসির অ্যাডভান্স ফাইভ ন্যানোমিটার ফ্যাব্রিকেশন প্রসেস যা অনেক পাওয়ার এফিসিয়েন্ট তবে এখানে আর একটা বিষয় অর্থাৎ আমরা অনেক দিন থেকেই বলে আসছিলাম এই সিপিউগুলোর সাথে ইনবিল্ড হয়ে আসতে পারে ইন্টিগ্রেটেড জিপিউ বিশেষ করে নাভি জিপিউ আসতে পারে বাট আপনারা কি মনে করেছেন আসেনি ইয়েস এসেছে তবে সাইলেন্টলি অর্থাৎ এখানে দুইটা কোর দেখা যাচ্ছে আর এটা আমার কথা না এএমডি নিজেই বলেছে আর তাদের ওয়েবসাইটে মেনশন আছে যেহেতু এটি নিয়ে হাইলাইটিং বিষয় কিছু লেখেনি তবে এটাতে একটু মিক্স প্রতিক্রিয়া হতে পারে আর এটা কীরকম পারফরমেন্স করতে পারে সেটি রিভিউর পর দেখা যাবে আর প্রবলি সাতাইশ তারিখের পর আর যেহেতু এটা একটা নতুন প্ল্যাটফর্ম এএম ফাইভ সকেট পিন সংখ্যা সতেরোশো আঠারো আর এই প্ল্যাটফর্ম আউট অফ দ্য বক্স ডিডিআর ফাইভকে সমর্থন করবে তাই আপনি ডিডিআর ফোনের কোনো চিহ্নই পাবেন না এখানে তো এখানে আর একটা জিনিস তারা ইনক্লুড করেছে এএমডি এক্সপো যেখানে আপনারা ডিডিআর ফাইভ মেমোরিকে এক ক্লিকেই ওভারক্লক করতে পারেন যেটা একটা খুবই ভালো বিষয় দেখি তারা এই মেমোরিগুলোকে কিভাবে অপটিমাইজ করে সো ওভারঅল যদি আমি এই সিপিউগুলোর দিকে দেখি তো এইগুলো আউট অফ দ্য বক্স মোটামুটি একটা ভালো মানের গেমিংকে এনহ্যান্স করবে আর যদি ক্রিয়েটরের কথা বলে তো সেক্ষেত্রেও ক্রিয়েটর এবং প্রফেশনাল ওয়ার্কেও মোটামুটি ভালো একটা রেজাল্ট দেখা যাবে আর সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং পার্ট হচ্ছে এবার যেটা করে দেখিয়েছে এএমডি তাদের ইন্টিগ্রেটেড জিপিউকে ইনক্লুড করে অর্থাৎ হয়তো বা ভুলে তারা প্রথমের দিকে এটিকে লিস্ট করতে ভুলে গিয়েছিল তবে হ্যাঁ এখানে আর ডি এন এ টু আর্কিটেকচারের দুইটা কম্পিউটার ইউনিট দেখা যাচ্ছে যা বাইশো মেগাহার্টজে চলবে আর এটা ভালো গেমিং করাতে না পারলেও ডিসপ্লে আউটপুট তো ভালোভাবে দিয়েই দিবে আর তাই আপনাদেরকে আর কিনতে হবে না জিটি সেভেন টেন অথবা টেন থার্টির মতো গ্রাফিক্স কার্ড আর এই ছিল রেফায়েল সিরিজ বা সেভেন থাউজেন্ড সিরিজের কিছু বিষয় পিছিয়ে পড়লে অবশ্যই কমেন্টে সেটা জানিয়ে দিতে পারেন ওয়েল তো স্লাইড দেখার পর একটা জিনিস তো ক্লিয়ার এটা যেরকম পারফরমেন্স অফার করছে আর এফিসিয়েন্সির কথা অবশ্যই বলতে হবে সেখানে অনেক ভালো একটা স্কোর দেখাতে পেরেছে যা আসলে অনেক এপ্রিসিয়েটেবল অ্যাট দ্য এন্ড আমাদের কিন্তু বিদ্যুৎ এফিসিয়েন্ট হওয়া উচিত বর্তমান সময়ের জন্য যদিও আগের চেয়ে অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে তবে ইন্টেলের থেকে তো একটু কমই আছে তো যেহেতু এটা নতুন একটা প্ল্যাটফর্মে উঠতে চলেছে অর্থাৎ এ এম ফাইভ সকেটে তো সেখানে আপনার অনেক কম্পিটিবিলিটি নিয়ে ইস্যু হতে পারে শুধু তাই না এখানে যদি আপনি মেমোরি মডেল দিকে দেখেন তো আউট অফ দ্য বক্স আপনাকে ডিডিআর ফাইভই চালাতে হবে আর চিপসেটের কথা বললাম যে এখানে এক্স সিক্স সেভেনটি এক্স সিক্স সেভেনটি ই বি সিক্স ফিফটি এবং বি সিক্স ফিফটি ই ইতে আপনি এক্সট্রা বেশি পাচ্ছেন বি সিরিজে যে গ্রাফিক্স কার্ড এবং এস এস ডি দুটাতেই পিসি এক্সপ্রেস জেন ফাইভের সাপোর্ট পাবেন তো ওভারঅল যে এই মাদার বোর্ডগুলো আসবে এগুলো কিন্তু মোটামুটি প্রিমিয়াম কোয়ালিটির আসবে আপনি যদি ভেবে থাকেন যে আমি এটা দশ হাজারের নিচে পেতে পারি মেবি আসতে পারে তবে আমার মনে হয় না যে দশ বারো হাজারের মধ্যে আপনি পেয়ে যাবেন ডিসেন্ট মানের মাদার বোর্ড আর সবশেষে এএমডি একটা টুইস্ট আমাদেরকে দিয়েছে তো সেটি হচ্ছে তাদের আপকামিং সেভেন থাউজেন্ড সিরিজ গ্রাফিক্স এর কথা অর্থাৎ রেডিয়ান আর এক্স সেভেন থাউজেন্ড সিরিজ এর জিপিউগুলো কেমন হবে তো এখানে তারা ডেমোনস্ট্রেট করে দেখিয়েছে যে তারা কতটা ক্যাপিবেল ফোর কে গেমিং এ আর ডিজাইন স্লাইটলি একটু চেঞ্জ লাগছে অথবা ইউনিক হতে পারে এবারের ডিজাইন আর এই যে আর ডিএনএ থ্রি আর্কিটেকচার হবে বা
ডিজাইনের কথা বললাম এগুলো অ্যাভেলেবেল হয়ে যাবে এই সামনের মাসে অর্থাৎ আমি জানি না কবে আপনারা ভিডিও দেখছেন সেপ্টেম্বরের সাতাইশ তারিখ থেকেই অ্যাভেলেবেল হয়ে যাবে মার্কেটে আর তখনই জানা যাবে অ্যাকচুয়াল বেঞ্চমার্ক এর পারফরমেন্স আই হোপ যে ভিডিওটি আপনাকে ভালো লেগেছে যদি লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন আর যদি কিছু বলার থাকে কমেন্টে সেটা জানিয়ে দেবেন আর এখনও যদি আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তো প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন তো আজকের মতো এ পর্যন্তই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখাবেন নেক্সট ভিডিওতে বাই বাই